我的家乡就是杭州，因为这几年经过接二连的呃峰会，呃，在发生很大的变革，呃，像我的家乡今年刚通了铁路，就原来没有铁路，然后现在有火车可以直通到北京，呃，包括和杭州在建造地铁。呃，我父母经营的餐馆就因为在这样的变革中，呃，发生了拆迁，就就没有了。然后他们就现在提前退休，在家里。然后啊、呃，我本来是想拍一个关于我父母自己开饭店的一些经历，因为我自己有很多在这个饭店中成长的呃故事和感受，呃，很有意思。呃，所以我本来是想拍一个 forget， 就是拍一个回忆，但是。呃，在我开始写剧本和调研的过程中，呃，就是这种时代的呃现代的这种进程感，就更刺激到我自己吧。所以我希望就呃去呈现一个现代当代的一个一个进行时，然后就扩大了整个电影的一个版图和和格局吧。就是所以后来改名叫《春江水暖》，呃，通过了四个不同的职业，把、呃、一个时代的架构。呃，呈现出来，它很像一个时代的市井画卷嘛。嗯，这个需要一点时间哈。就首先机遇还是从，呃，美学就是 During the Future Mountains， 就是这幅画啊，这幅画。呃，我们这部电影呃，当然在单个镜头中有去完成一些呃山水画的转转换，就是从卷轴的和这种立轴的。完成，啊、呃，这个我们在探索的中期都完成的还不错，但是其实一直在思考如何在整部电影中它呈现这种绘画的感觉，啊，我们在中间有思考到就是对于一个空镜的新的理解，啊、呃，就是它不是空镜，它是一个叫我们定义为叫空景，就是景色的景，中国的。词里面，它很像，比如说《清明上河图》，它开始的，呃，从右往左展开的时候，它本身就像一个呃胶片电影，就是它不是一上来就是一张一个一个平面的图片，而是一个放在手中的卷轴在展开，它其实就像胶片的这种转动，就有了这种时间的展开和游观，啊、呃，然后，呃。在我们整部电影中，这些空景它其实构成了啊、呃、这个卷轴中的部分，啊、呃，因为比如说在《清明上河图》开始的时候，就是它是没有人和剧情的，啊、呃，然后随着展开，我们能看到一部分剧情，就有一些人出现了，但可能一到另一段又没有了人，它又只有了景色，啊、呃，首先就是我们在电影中在内容上。希望呈现出这样的一种一种游观的感受，啊、呃，以及那个观感很像在，嗯，我们去博物馆，我们去，呃，美术馆会看到中国的山水画，它是呃打开的，打开的时候，我们在远观的时候，先是看到了呃山水的景色，啊、呃，然后在呃凑近的时候，会看到里面的人和剧情。我们也希望在整部电影中。时刻给观众是有一种人物和剧情在呃这个山水的景观之中，或者在这个时代之中，呃，包括它的剧情的展开也是在这种呃这种空间空间里面吧，嗯。难得少了，这是我老大王外。我们给你吃，像那有金套钞票，你拖那个零钱那个呢，是那个意思。根本谁把你们现在还没我套钞票，是不是啊？那还没我套钞票，你不是我欠两钞票，对不对？啊，那个山区山欠两钞票么子，那叫没一起套的嘛。怎么老乡一套钞票子呢？怎么你拖那个零钱？是的。
，就是有很大的观点提到当代，会觉得，呃，它可能是是一个，呃，会觉得可能大家会觉得好像会，会是会是让人迷茫的一些事情会造成，但。其实我们是还是抱着一个希望在影片中呈现，还是一个积极和乐观的态度吧。因为，呃，其实就像现在我们处的这个时代，它它既能去享受一个当代的这种便捷和方便，但同时其实是能让自己的精神去安放在一个一个传统之中，就或安放在一个想停留的一个年代吧。嗯、呃，因为其实我们这部电影最重要是想拍给。嗯，呃，就不仅仅世界的，呃，让世界去了解现在中国在发生些什么，还有也拍，想拍给中国的，就是现代的这些人们，就是，呃，普通观众，让他们能通看这个电影，能去唤醒一些视角吧，就是了解到原来的传统，就这个古意的这种心境，它其实不是，呃。很累的，或者是那种标签性的，就是得买一个这种明清的家具，就是才是，呃，回归传统。其实传统更多的是一种，啊、呃，就是中国人理解的那个传统，更多的其实是一种对，呃，就是这种快乐或者很多的这种认可，它不是去向外去去追求，它更多来自于自我的一些。一些认可和安定吧，它这样就可以和时代之间去产生，呃，一个很平衡的，呃，交融和交融吧，啊、呃，然后以及，就我们想希望这部电影去呈现传统可以安放在当下的，就像，呃，有颗那个冬天的放生的长镜头。啊、呃，在那个镜头里面，那座山，呃，它历史非常悠久，甚至在呃人类的文明之前，它就出现了。原有可能它原来是在这个江的下面，然后它又浮起来了。但那个山虽在虽然在现在，它已经有一些人为景观的设计，就是有亭子等等，但是它基本还是保存了原来这上千年的风貌。但是当那个镜头转过来的时候，它转向一个江面。一片茫茫的远处的一个城市的时候，又是那么一个现代的城市。其实通过这一个镜头，是也是把我们整一个电影的，呃，美学意图和观点呈现在里面吧。就是传统和现代可以形成一个平衡，啊，但就是需要一颗自己的不一样的心吧，就有一颗一颗古意的心，嗯。